出发，开启宇宙通道。时间流速不同，通道内的时间流速错乱，你们难受是正常的。球有寿命，宇宙同样有寿命。初始宇宙是独立于我们所处宇宙之外的新宇宙，其外部密度与时空曲率都趋于无限大。由于初始时期，宇宙正不断完善自身，本源运转法则就会外显，领悟起来要容易得多。因此，参悟名额也就无比珍贵。那丝线上漂浮的秘文，竟是宇宙运转法则。混沌城是此处唯一的城池，也是初始宇宙演化的起点，历史比大多数宇宙国还要悠久。混沌城有三宝，第一宝是可见的宇宙运转法则，第二宝就在城主府中，我会领你们前往。至于这第三宝，则在混沌城城外，实力不达者，勿擅自探索。浑身好似被一股温润的能量包裹。这是此地特有的混沌气，具有蕴养万物的力量。混沌城城主府，混沌城的城主，该是多么强大的不朽存在！这些就是新来混沌城的那批小家伙吧。
开辟宇宙国已是轻而易举。相信有人能威胁到你，也正因此，你才常常会将思绪从战斗中抽离出来，对外界视若无物。但从今天起，你将再也无法忽略我的存在。实力，他有无数种获胜的办法，他只是选择了其中一种。罗峰还远未威胁到他的根本。罗峰，有趣，你给予了我一些崭新的感受，我会记住这场战斗。哎、与波兰一战落败，意味着我止步于四强。进入原始空域的目标，恐怕很难在短期内实现了。嘿，你已经很棒了。波兰已锁定其中一个名额，现在唯一的悬念就是另外一组乌卡和陇云，谁能夺得另一个名额了吧？作战场地遭受到毁灭性破坏，难以想象他们经历了何等激烈的战斗。我就跟你说过，南卡星人都有人类巅峰血统。你看乌卡这个表现，我没骗你吧？这位冷云也令我意外，他既往的排名不算突出，为人也很低调，却默默的闯到了四强。啊，如果是我面对他们当中任何一个，恐怕都没有战胜的把握。
来了。实力竟如此接近，以至于同时倒地。不知道会算谁赢呢？我觉得算了吧，应该是卢卡吧。我觉得还是龙云。不是，卢卡龙云久持不下，以至于同归于尽。在历届天才战中，类似的实力也极为罕见。尊者，那圣者的归属。此次半决赛中，乌卡与陇云的胜率曲线始终在百分之五十上下波动，综合能力十分接近，且在比赛最后几乎同时失去作战能力。我仅代表公司宣布，此次比赛。第二个原始空域名额的拥有者，我们将通过加赛的方式选出。公司会安排四强中的罗峰、吴卡、陇云再次进行一对一的战斗。攻击两轮，最终的胜者便可跻身前二。继续加油！哼、嗯，加油！加油，刘峰！真是走运！一切都还没有结束。战是我对阵乌卡，他对火之本源法则的纯属运用，足以体现他的战斗天赋。他们的所谓天赋，其实是经过历代苦修、基因逐步改造而成的。他们以极少的人口便能维持住宇宙国的统治，都仰赖于极高的战力。身为皇族，乌卡还肩负着保卫宇宙国的重任。为了成为引领族群的统帅。皇族要接受比平民更为严苛的训练。肩负守护族群的重担，往往会保持着更为强烈的求生信念，这是一场硬仗无疑。刘峰，很荣幸能与你交手，但很遗憾，原始空域的培养资源。与我族群而言至关重要，这一战我必须拿下。果然，我的立场与你相似，所以我们都有不可退让的理由
我只会被他霸道的火之法则力量压制。我便用这一招，让你无从预判。金之本源法则有了较深的领悟，才能释放出威力极大的次天使。身为恒星级的罗峰能做到这步，实属不易。怎么胜利不胜反将啊？你这老土，又在胡乱测算了是吧？这是官方数据啊！你知道？满卡星人为什么能以极少的人口存续至今吗？因为在绝境之下，他们基因中的战斗本能会被彻底激发，越是生死关头，越是强大。只要一息尚存，我便不可能倒下。知道，将一切焚尽。好快，仿佛未经任何思考便已出招。他在本能的支配下，成为了一个彻底的战斗机器。战斗时有些失态，让你见笑了。我倒是觉得，和平日里相比，遵循本能战斗，更接近你原本的样子。或许，你参加天才战，也是因为自身渴望战斗。呵呵，可能吧。但不管是为族群，还是遵从本能，最终导向的都是战斗这一行为。于我而言，也没有分辨的必要。与其问我，不如去想想你自己的答案。我参战的理由
，恐怕也和吴凯一样，早已分辨不清了吧？但现在，我距离原始空域只有一步之遥，与其追溯战斗的意义，不如专心备战，拿下最后一轮胜利。